सब्सक्राइब करिए बी डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वाहिद बाबानी और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको रिनास्टोन है या फिर अगर आपको बार बार ये तकलीफ हो रही है तो आपको डाइट में क्या ख्याल रखना चाहिए आपको वेजिटेबल्स कौन से लेने चाहिए कौन से एवॉइड करना चाहिए आपको जो फ्रूट्स हैं वो कौन से ज्यादा लेने चाहिए कौन से अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं पूरा रिनाल ट्रैक जैसे आप यहां देख रहे हो हमारी बॉडी में पेर ऑफ किडनी होती है लेफ्ट एंड राइट साइड फिर वहां से यूरेटर शुरू होता है फिर यूरेटर जहां खत्म होता है वहां एक बेग आती है जहां यूरिन इकट्ठा होता है वो बेग को ब्लेडर कहा जाता है और फिर आगे के ट्रैक में यूरेथ्रा आता है यहां तीन जगहों पर स्टोन होने के चांसेस रहते हैं जिसमें किडनी में यूरेटर में और ब्लेडर में इन तीन में से किसी भी जगह में स्टोन हो सकता है हमारी बॉडी में कई बार ऐसे स्टोन्स बन जाते हैं जिसकी साइज फाइव एम से कम हो और वो यूरिन के माध्यम से वो निकल जाते हैं कई बार हमें पता भी नहीं चलता है लेकिन जब उसकी साइज बड़ी हो और जब वो यूरेटर में फंस जाए तब रिटर्न स्टोन का पेन महसूस होता है इसका पेन बहुत ही सीवियर होता है इसका जिसको एक्सपीरियंस होता है उसको ही मालूम होता है इसके सिम्टम्स में बहुत ही ज्यादा एब्डोमिनल पेन होना और यूरिन में जलन होना बर्निंग मिच्योरेशन होना उसके साथ यूरिन में कई बार ब्लड भी आना ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है और कई बार अगर स्टोन बड़ा हो तो यूरिन बंद हो जाए ऐसी सिचुएशन भी आती है डाइट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं स्टोन के टाइप्स के बारे में स्टोन जो पथरी होती है वो एक ही टाइप की नहीं होती है उसके पीछे रीजन भी अलग अलग होते हैं और उसके टाइप्स भी अलग अलग होते हैं पहला हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट ये मोस्ट कॉमनली होता है करीबन अस्सी प्रतिशत इस टाइप के स्टोन होते हैं यानी कि 10 में से 8 लोगों को कैल्शियम ऑक्सीलेट टाइप का स्टोन होता है ये होने का रीजन कैल्शियम का प्रमाण ज्यादा होना ऑक्सीलेट का प्रमाण ज्यादा होना इसकी वजह से होता है दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट तीसरा यूरिक एसिड जब यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ता है तब ऐसे स्टोन होते हैं जिसको प्रोटीन की जो डाइट है वो ज्यादा लेने की आदत हो प्योरिंस वाला खोला ज्यादा लेने की आदत हो उसको ये टाइप के स्टोन होते हैं फोर्थ स्ट्रोवाइट यानी कि जब इन्फेक्शन हो जाए यूरिन के ट्रैक में जो यूरिन ट्रैक है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तब ये टाइप के स्टोन होते हैं वुमेन्स में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा है इसलिए ये स्ट्रोवाइट टाइप के स्टोन ये वुमेन्स में ज्यादा होते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं जो आज का हमारा टॉपिक है कि आपको अगर रिनल स्टोन है या फिर बार बार हो रहा है तो आपको डाइट में क्या ख्याल रखना चाहिए इसमें कुछ जो वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वो आप ले सकते हो और कुछ को एवॉइड करना चाहिए एवॉइड इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसकी वजह से रिनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पहले लेते हैं हम वेजिटेबल जिसमें कुछ वेजिटेबल्स है जिसको आपको एवॉइड करना चाहिए और या फिर कम मात्रा में लेना चाहिए जिससे जो रिवर्स स्टोन है उसके चांसेस होने का चांसेस वो कम हो जाए ऐसे वेजिटेबल्स में बैंगन है यानी कि ब्रिंजल्स फिर बीन्स है यानी कि फलिया ककुम्बर है यानी कि खीरा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च टमाटर पालक ऐसे जो वेजिटेबल्स हैं उसको आपको एवॉइड करना चाहिए या फिर कम मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो ऑक्सीलेट होता है और जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सीलेट नाम का स्टोन वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए अगर आपको रिना स्टोन है या फिर बार बार हो रहा हो तो ऐसे वेजिटेबल्स आपको कम मात्रा में लेना चाहिए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो वेजिटेबल्स आप ठीक तरह से ले सकते हो और इसमें कुछ ऐसे तत्व है जैसे कि मैग्नेशियम फोस्फोरस इसकी वजह से ये स्टोन इनिबिटर है ये स्टोन होने के चांसेस कम कर देते हैं इसमें कैरेट यानी कि गाजर फिर करेला पोटेटो यानी कि आलू रेडिस यानी कि मूली और पंपकिन यानी कि कद्दू ये वेजिटेबल्स ऐसे हैं इसमें मैग्नेशियम फास्फोरस ऐसे मिनरल्स होने के कारण स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रूट्स के बारे में कुछ फ्रूट्स आपको एवॉइड करने हैं और कुछ आप ज्यादा मात्रा में भी ले सकते हो जो एवॉइड करना है उसमें है ब्लैक ग्रेप्स यानी कि अंगूर आंवला कीवी स्ट्रॉबेरी और चिकू ऐसे फ्रूट्स वो आपको एवॉइड करना चाहिए इसमें जो एसिड कंटेंट है ये फ्रूट्स के फ्रूट्स में उसकी वजह से 
रिवर्स फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए इस टाइप के फ्रूट्स आपको एवॉइड करना है अब मैं आपको जो फ्रूट्स बता रहा हूँ उसमें विटामिन सी है विटामिन बी है जो ऑक्सीलेट को तोड़ देता है और इसकी वजह से स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं इसलिए इस टाइप के फ्रूट्स आप ज्यादा भी ले सकते हो इसमें केला है नींबू है खुबानी यानी कि एप्रिकोट है सेब है और बादाम है ऐसे जो फ्रूट्स है वो अगर आप ज्यादा मात्रा में भी लो तो भी स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं अब मैं आपको कुछ सीरियल्स बता रहा हूँ जो सीरियल्स आपको कम मात्रा में लेने हैं इसमें मेहंदा है फिर ओटमिल यानी कि दलिया और फिर ब्रांड यानी कि धुलू चोकर वो आपको कम मात्रा में लेना है कम मात्रा में लेने के पीछे का रीजन ये है कि इसमें ऑक्सीलेट है उसका प्रमाण ज्यादा होता है और उसके वजह से स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए जिसको स्टोन है या फिर बार बार हो रहा हो इसको इस टाइप के सीरियल्स कम मात्रा में लेना चाहिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे सीरियल्स जिसको आप ठीक तरह से ले सकते हो और उसमें ऐसे कंटेंट भी है जिसकी वजह से स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें जव है चने की दाल मूंग की दाल मुरमुरे ये सारे सीरियल्स ऐसे हैं जिसमें मैग्नीशियम है पोटेशियम है ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी वजह से स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें प्यूरिन का कंटेंट ज्यादा हो ऐसे वो आपको रिना स्टोन हो रहा हो तो उसको आपको कम मात्रा में लेना चाहिए या फिर एवॉइड करना चाहिए इसमें राजमा गोभी मटर और मशरूम ये इसमें प्यूरिन का कंटेंट ज्यादा है यानी कि यूरिक एसिड का कंटेंट ज्यादा है इसकी वजह से स्टोन हो सकता है इसलिए आपको कम मात्रा में लेना चाहिए या फिर इसको एवॉइड करना चाहिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे डाइट जिससे रिना स्टोन जिसको बार बार हो रहा हो अगर वो ये डाइट ज्यादा प्रमाण में ले तो रिना स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि इससे रिना के फंक्शन ठीक तरह से होते हैं इसकी मेटाबोलिज्म ठीक तरह से होती है हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो भी इंप्रूव होती है ऐसे डाइट में पपीता है लहसुन है छाछ दही क्रैनबेरी का जूस यानी कि करौंदे का जूस नारियल पानी नींबू पानी एलोवेरा का जूस और पाइन का जूस ये सारे कंटेंट अगर आप आपकी डाइट में लो तो उससे रिडर्न स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं लास्ट में मैं दो तीन चीजें आपको बता रहा हूँ जिसमें कॉफी हो चॉकलेट हो केसवनट यानी कि काजू इससे किडनी को इरिटेशन होता है और रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए कॉफी चॉकलेट केसवनट्स ऐसी डाइट भी आपको कम मात्रा में लेनी चाहिए ये सारी बातें हुई डाइट के बारे में लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात है वो है वाटर क्योंकि जो किडनी का मेन फंक्शन है वो वाटर से जुड़ा हुआ है आपको पानी का प्रमाण आपको ज्यादा प्रमाण में लेना चाहिए मिनिमम दो लीटर तक का यूरिन आउटपुट होना चाहिए तब डिनर स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और अगर दो लीटर तक का यूरिन का आउटपुट चाहिए तो दो लीटर से ज्यादा वाटर का इंटेक चाहिए इसलिए आपको मिनिमम तीन लीटर तक का पानी जिसको रिनास्टोन बार बार हो रहा हो उसको पीना ही चाहिए और जो पानी है जो कुएं का है बोर का है उसमें हार्डनेस ज्यादा होती है उसमें जो टोटल रिजोर्स सॉलिड है वो ज्यादा होते हैं इसकी वजह से रिनास्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए जो आपको डैम से पानी मिलता है म्यूनिसपालिटी थ्रू या फिर रेन वाटर अगर आप स्टोर कर रहे हो तो वो पानी से स्टोन होने के चांसेस कम रहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका पानी का जो वाटर का इंटेक है वो ज्यादा होना चाहिए हो यू वुड लाइक माय वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप इस पर लाइक कर दीजिए इसको शेयर करिए और किसी को काम आएगा मुझे कमेंट करिए मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ मैंसन है मुझे मेल करिए मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का मैंने किडनी के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था वो डिस्क्रिप्शन लिंक में ही है इसमें एनाटोमी और फिजियोलॉजी जो किडनी के बारे में वो पूरा समझाया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए और सब्सक्राइब किए बिना न जाए थैंक यू वेरी मच